I want to talk to you about a really great French film from the 70s called La Vallée. Now, it seems like some kind of hippie film, but it's actually got an important message. It's about a bunch of hippies, basically, who go on a trip in Papua New Guinea, deep into some jungle to go and meet tribal people. They're actually hunting out for a kind of a lost valley. But the actual meaning of the film is about how these hippies are in their alternative lifestyle rejecting the Western traditions that they were raised in. Uh, these French and Australian people, they're looking for an alternative life. Something they find is lacking in the West, so they believe that they find it in the company of the primitive people, uh, Papuan people, the tribal people. Now, of course, people still think like this. In fact, this is something that went back to Rousseau and the ideas of the noble savage. The idea that people look on primitive man and they see a kind of, you know, the, the remnants of Eden in, in the savage. And um, this happens now, of course, and it happens w with, uh, you know, hippies, like left-wing people who go traveling and, you know, think that, like, you know, want to have these women who want to have their photo taken with lots of brown children and stuff like that. Uh, but also it happens among people who project this onto their ancestors and they want to believe that uh, there was some kind of, you know, harmony with nature in, in, in pagan times or whatever that, that we've lost. Now, of course, it's mostly fantasy, but even what, uh, what of it is true uh, is also important, I think, to hear this clip of the film. I just want to play to you because this, uh, the guy here, the Australian guy, tells this French woman why you cannot recapture this um this lost innocence that we feel that we might have we've we've left behind somewhere along the way in the march of progress and he even says that the next the way to return to something authentic would actually be to take another bite of the apple using a biblical metaphor you know we've we've lost eden through knowledge in that sense if we take that in 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 the metaphor of, of progress we have lost the innocence of savagery through science the next step is not to go try and return back because you can't re regain innocence once lost, but it's rather to carry on forward and to, with the knowledge that we have and try to uh, reconcile what we of Westerners have created in the form of, you know, a material, the materialist viewpoint and uh, the progress of science with a religious or a, and a spiritual perspective on life um, and that's what I try to do myself that's something I try to do I'm not advocating that you take all your clothes off and run around like a savage I am very conscious of the fact that I live in the modern world and you should be too so this point in the film occurs after they have been staying for a while with a certain tribe and the woman is very very happy she feels like she's built a, a real rapport with this tribe and that she's She's, you know, entered a, a special kind of state of existence uh, and, and harmony with, with these, with these prim primitive people and with nature around her. But she gets slapped down by the Australian guy who tells it like it is. And uh, I'll just leave the clip to speak for itself because it's great. And I recommend you watch the whole film too when you've got time. <laughs> On a retrouvé la vérité, tu sais. Qu'est-ce que tu as, Olivier C'est le contraire. 
Pourquoi c'est le contraire Parce que c'est nous qui montons. Gaetana Baudia, on était touristes ici, nous viens. Quoi, on est des touristes Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Hein Ça me dégoûte d'entendre des choses pareilles. Quand je pense que tu as passé des mois ici avec Gaëtan pour en arriver là. Tu comprends rien, t'es un con ou quoi C'est facile de danser, mais est-ce que tu peux travailler avec elle Oui, justement, parfaitement. Les femmes sont encore plus exploitées ici qu'ailleurs. Tu sais, Vivien, chez les Kambougas, toute la société est soumise à des règles très strictes. Chez nous aussi Ce n'est pas la même chose. Nous, on essaie de briser nos règles. Quand ils dansent, ce n'est pas simplement pour le plaisir, mais pour obéir à quelque chose. Regarde, ici c'est le cimetière. Ils dansent seulement. Nous, on a juste que le plaisir, peut-être la paix. Ils n'en ont rien à foutre. Mais... J'en sais rien, Olivier. Mais regarde cette fête. Tout le monde est heureux ensemble. Pourquoi est-ce que tout le monde s'entend si bien sans se parler comme les gens qui s'aiment vraiment Pourquoi est-ce que tout le monde se comprend Pourquoi est-ce que tout est si simple ici, hein C'est OK. Mais ça ne va pas dire grand-chose. Tu me dis soir, vraiment tu ressembles à mon mari. Bien sûr, on s'aime bien. Mais ça ne va pas plus loin. Comment veux-tu avoir des vrais rapports entre nous qui détruisons nos droits sociaux et eux, au contraire, qui vivent dans la terreur et le respect des tabous J'en sais rien, mais je sais que c'est possible. On découvre autre chose, c'est tout. Voilà. Tu crois pas dans les forces obscures, dans toutes ces choses, toi Si, bien sûr, énormément. Pas la manière. Pour nous, c'est impossible. On n'oublie pas ce qu'on a été, Vivien. Ce n'est pas possible de se déconditionner, comme dirait Guette. Hein. Une fois perdu, l'innocence ne se retrouve plus jamais. Le paradis est un endroit, il y a beaucoup de sorties, mais aucune entrée. La connaissance est sans retour possible. Quand la grâce s'en va, c'est fini. Je me demande si pour la retrouver, il ne faut pas faire le contraire de tout ce qu'on a fait. S'il ne faudrait pas mordre une deuxième fois dans la pomme de la